Bonjour, c'est Léo de Bonjour Jour d'Art. Et aujourd'hui, je vais faire une formation sur l'os produit Bonjour Jour d'Art, la deuxième partie. Et ensuite, il y a beaucoup de questions sur des technologies, sur des, des batteries, sur des, des calculations de capacité de batterie, plus force, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai fait un PPT, un PPT, un document pour vous expliquer, bien expliquer des informations, des technologies sur votre batterie au lithium. Ah, bien sûr, peut-être, euh, la OCT ici, ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas grave. Si euh, vous voulez, vous pouvez nous contacter ici. Double, double, double. Bonjoursolar.com, ici, sur votre site internet. Et nous contacter pour euh, le PPT, euh, le document, c'est facile. Donc, euh, OK, et aujourd'hui, on va faire la formation technique et utilisation de Bonjour Solar avec Omnition. C'est votre formation aujourd'hui. Et le programme, le programme de formation, nous avons. Euh, OK, aujourd'hui, c'est la formation technique et utilisation de Bonjour Solar avec Omnition. Et pour aujourd'hui, nous avons un programme de formation. On a sept, on a sept points. Euh, premièrement, c'est la présentation de paramètres de batterie au lithium. Et deuxièmement, c'est l'apparence et forte de batterie au lithium. Et troisième, c'est la question, la question, comment faire les dimensionnements des stockages. Et quatrième, relation entre kilowatt, kilowatt E, kilowatt P, kilowatt kept. Et cinquième, c'est plus ou maximal une batterie peut délivrer pendant un temps bien donné. Et septième, comprendre les cycles de décharge de, des batteries. Et finalement, c'est les onduleurs hautes fréquences et onduleurs de puissance, la différence. Donc, euh, c'est le programme aujourd'hui. Bon, premièrement, c'est la présentation de paramètres de votre, euh, de votre batterie au lithium. En fait, on a une batterie ici. Et je vais vous, je vais vous, je vais vous écrire, je vais vous écrire des, des paramètres très importants ici. Je vais écrire ici. Premièrement, pour les batteries en lithium, on a, on dit que 48 volts. 48 volts, c'est le plus populaire. Et en fait, il y a bien sûr, il y a des euh, 20, 24, 12 wolf pour des euh, batteries au lithium. Mais nous, nous concentrons sur, euh, nous concentrons sur euh, les batteries 48. Pourquoi Il y a beaucoup de clients qui nous demandent 12 ou bien euh, 24 wolf batteries au lithium. Mais en fait, pour euh, l'instant, pour les clients, les clients euh, qui, qui veulent utiliser les batteries, ils veulent, ils veulent de plus grand voltage pour un dealer. C'est-à-dire même le client utilise la batterie au lithium 12, 12 volts, il faut aussi faire la connexion en série comme ça, série 4 pièces. Pour 48 volts. Donc, euh, c'est pourquoi nous euh, concentrons sur 48 volts. 
c'est plus balancé et plus sûr. Par exemple, on fait une stratégie comme ça dans le but Wolf, et 100 ampères ou bien 200 ampères, c'est plus euh, ensemble. On dit que c'est plus ensemble et c'est plus sec, c'est plus sûr et c'est prêt pour utiliser et c'est plus con pour la capacité. Pour la capacité, par exemple, de 100 ampères et 200 ampères ou bien 300 ampères maintenant. C'est plus con et c'est plus facile. Donc, euh, comme vous savez. Ok, so, donc euh, pour euh, 48 volts, en fait, pour l'autre batterie, on est de 48 volts. 48 volts, c'est long milade. Long milade, 48. En fait, euh, vraiment, euh, l'otage, c'est 51.2 volts. 48, long milade, c'est plus facile pour euh, com comprendre. Donc, euh, normalement, on dit que l'otage de batterie, c'est 48. Mais en fait, en fait, le vraiment, euh, voltage, c'est 41 point 2 volts. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur, il y a pour ce batterie, il y a en total 16 pièces. Pardon, 16 pièces. Je vais vous bien expliquer. En fait, on met, on met, euh, Attendez, je vais vous. Ok, par exemple, ça c'est le deuxième sens. Le deuxième sens, ça c'est 3,2 volts. Et en fait, on met 16 pièces de deuxième sens comme ça. On sait qui. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on met, on met en série comme ça. C'est qui, c'est qui, c'est qui. Total, 16 pièces. Donc, euh, donc, euh, 3.2, 16, c'est-à-dire 51.2 volts. Ça, c'est le vraiment euh, voltage de batterie. Et après, on a, comme je dis, on a Ok, bon, euh, j'ai écrit j'ai écrit les euh, paramètres ici pour euh, l'autre batterie au lithium on dit que normalement le voltage c'est 48 c'est le l'ormilal voltage l'ormilal c'est à dire que normalement on dit que 48 volts c'est plus facile de comprendre. Mais en fait, le vrai, le vrai voltage de notre batterie au lithium, c'est 51 volts. Pourquoi 51 volts C'est un, un peu compliqué. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer parce qu'on utilise des, des cells, des lithium cells comme ça. Petit lithium cells comme ça. Et bien sûr, il y a des euh, 100 ampères, 200 ampères, 300 ampères. C'est un euh, exemple. Et chaque cells, le voltage de chaque cell, c'est 3.2 volts. 3.2 volts et on met 8, 8, en total 16, 16 pièces en série. Donc, euh, 3 points de et 16 pièces finalement égal 51.2 volts c'est pourquoi le frein euh, voltage est 51.2 volts pour notre euh, batterie au lithium et pour la capacité totale et parce qu'il y a des euh, clients m'a demandé la capacité kilowatt heure donc, comme on calcule, c'est facile. En fait, 
Par exemple, là, pour des uh, lithium cells, sont en verre, en fait, on peut calculer comme ça. Et pour un son en verre de 51 de volt, de 5 kW. Et pour deux sons en verre, c'est 10 kW. Et pour trois sons en verre, c'est 15 kW. C'est facile. Et c'est pourquoi euh, beaucoup de clients disent, beaucoup de, de, de personnes disent, je ne pas te dire, la capacité de la BI, c'est 5 kW. En fait, c'est 5 kW et 10 kW et 15 kW. C'est comme ça. Ça, c'est le paramètre. Et ensuite, je vais vous montrer la L'apparence est forte de batterie en lithium. Et en fait, la photo ici, il a des, des dimensions, des mesures, euh, des dimensions de, de batterie, il y a des portes, des LCD, des, des positifs et des LAPD. Et on peut voir ici, en fait, on a des vraiment des vrais, pas de lithium ici. Voilà, c'est facile. Ça, c'est le on et off switch. Et ça, fon ça fonctionne. Et ça, c'est le LCT. C'est facile. Il y a 5 euh, euh, contrôles ici. Et ici, c'est pour euh, positif. Pour le câble de positif avec euh, onduleur et avec euh, MBPT par exemple et ici c'est euh, l'acadif c'est facile pour euh, parallèle parce qu'on a deux deux portes pour euh, chaque euh, par exemple positif et ici c'est c'est une lumière une lumière euh, de capacité de batterie et la porte AS 500 585 la porte CAN, la porte AS 232, par exemple, ça. Et ça, c'est pour parallèle, et ça, c'est pour la communication entre, avec des onduleurs. C'est facile de comprendre. Ça, c'est la stratégie. L'apparence la et les portes. C'est pas difficile pour le comprendre. L'apparence. Et en fait, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, vous pouvez nous contacter par notre site internet www.onjoucholar.com et nous contacter pour le document plus détaillé. Bon. Ok. Et après, c'est plus compliqué. Hein? <rire> Comment faire les dimensionnements des stockages? Euh, c'est un, un, un peu compliqué parce que quand on, fait, euh, quand on euh, prépare, quand on calcule, quand on calcule un système, de, un système solaire, il faut bien calculer euh, la dimension de stockage de l'énergie. <coughs> la capacité de batterie, c'est-à-dire euh, la capacité de batterie. Combien de pièces de batterie? Donc, euh, la C ici, c'est-à-dire capacité de batterie en total. C'est kWh. C. Et P ici, c'est plus en total pour maison. Par exemple, si votre maison est plus en total 3 kW, ça P, c'est 3 kW. Et T ici, R. Général fonctionne chaque jour. C'est-à-dire, par exemple, chaque jour, euh, chez, chez, chez moi, ma maison, à 3 kW, et ça fonctionne 4 ou 5 heures, généralement. Ça, c'est T. Et T, c'est pourcentage de décharge de batterie. Normalement, c'est 90%. Et E ici, c'est efficacité de conversion de l'onduleur. C'est un peu compliqué, mais normalement, c'est aussi 90 
pour son normal. Elle gêne ici ce jour de pluie consécutive. Différents euh, pays, différentes villes, ils ont différents euh, jours de pluie. Par exemple, il y a des, des, des pays qui ne pluie jamais. Il y a des pays qui toujours euh, pluie. Donc, euh, c'est différent selon euh, votre réunion euh, locale. Donc, normalement, on fait deux ou trois jours selon les, les conditions locales différentes. Et ça, c'est la formule. C égal P et T et après G place 1 et comme ça, et K et après E. Bon, c'est un, un peu difficile en fait pour ce, ce, cette formule, mais pour des, euh, des, des, des personnes, des ingénieurs, pour des techniciens euh, avec expérience, c'est très facile pour le calculer. Je vais, faire une, euh, je vais faire un exemple. Je vais faire un exemple. Par exemple, une maison, je vais. C'est un exemple, parce que c'est un peu compliqué pour la formule, donc euh, je vais faire un exemple. C égale, ok, c'est une maison. Dans un buisson, c'est 5 kW. 5 kW. Et heure générale fonctionne chaque jour, c'est 4 heures. Et après, Jour de plus consécutif, c'est deux jours. Et deux jours à place 1, place 1. Et après, comme ça, ça c'est ça, et E c'est le même. 90%. Donc, égal. 3. 8. Donc, euh, en fait, j'ai déjà calculé. C'est comme ça. C'est égal à 74 kW. Ça, c'est comme ça. Et ensuite, on peut aussi calculer si la capacité totale, c'est. 74 kW. Euh, combien de pièces de batterie il faut euh, préparer? Parce que si on, fait, on utilise de 10 kW de batterie, il faut utiliser, il faut préparer 8 pièces. 8 pièces de batterie au mission. La calculation, c'est comme ça. Mais en fait, généralement, quand on fait la, le design, quand on fait le design de système, euh, ça dépend, ça dépend le budget, ça dépend de l'argent. Si euh, les clients, ils n'ont euh, pas, pas assez de clients, on, peut, euh, on, peut, on ne peut pas calculer 100% comme ça. Ça, c'est l'expérience, ça, c'est une autre chose. OK? C'est un exemple. Je pense que maintenant c'est plus euh, clair pour euh, comment faire la calculation, comment faire le dimensionnement pour euh, le stockage de l'énergie. Et si vous voulez la formule comme ça, vous pouvez nous contacter et je vais vous envoyer euh, le PPT ici. Ok, quatrième, c'est la relation. Relation entre kilowatt et kilowatt E et kilowatt P et kilowatt C. Bon, C'est euh, quelquefois beaucoup de clients euh, pensent que ce sont, des, euh, ce sont des mots très compliqués, mais en fait c'est facile. Kilowatt, c'est une mesure de la puissance, comme euh, nous avons dit. Par exemple, 
comme nous avons dit. C'est une maison de 100 kW. Donc, de 100 ici, ça c'est kW. Et kW c'est une mesure de la capacité, de la quantité d'énergie que vous utilisez par heure. Par heure, c'est des mots Tandis qu'un kilowatt est une mesure de buisson, kilowatt signifie kilowatt, une norme universelle de mesure de l'électricité. Donc, euh, kilowatt, c'est-à-dire, euh, par exemple, un ensemble, par exemple, 100 kilowatt, et on, fon on, on fonctionne une heure, et finalement, c'est 5 kilowatt-heure. 5 kilowatt, c'est l'unité de puissance, et 5 kilowatt-heure, c'est la capacité totale que vous avez utilisée. Ça, c'est la différence avec le temps. Le temps, c'est très important. Ça, kilowatt, ça, c'est sans le temps. Kilowatt-heure, c'est avec le temps. Par exemple, vous utilisez combien de temps? C est, c est, je pense que c'est clair maintenant. Et après, <coughs> on va voir qu'il va payer, c'est-à-dire, c'est en fait, ça c'est pas en français, c'est en anglais. C'est kilowatt, pic en anglais. C'est facile, pic, c'est-à-dire le maximum. Et donc, un autre mot, Kilowatt cap, kilowatt C, c'est kilowatt cap en français. En fait, kilowatt P et kilowatt cap, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais kilowatt P, c'est en anglais, kilowatt C, c'est en français. C'est la différence. En fait, ils sont la même, la même chose. Ok, c'est pour euh, normalement, c'est un. Euh, c'est un mot pour, pour des panneaux solaires, parce que des panneaux solaires, la puissance des panneaux solaires voit serait différente selon le soleil, parce que le soleil toujours change, et donc la puissance des panneaux solaires change aussi. Donc il y a un. Il y, a, il y a quelque chose pour bien, pour bien, euh, bien savoir le maximum kilowatt de ballon solaire. Donc, euh, kilowatt P et kilowatt C, c'est pour euh, monter le maximum puissance de ballon solaire. Ok? Et kilowatt, une heure égale kilowatt heure. Ça, c'est la connexion. En fait, ce n'est pas difficile. Hein. Mais, mais il faut bien écrire et puis bien, bien comprendre. Ça, ça c'est bon. Hein. OK? OK? Après, c'est la puissance maximum que le date qui peut délivrer pendant un temps bien donné. On a une, une autre formule ici. P mass égal Vodage et Ampère et E et N. Il y a le P mass, c'est-à-dire la puissance maximum, maximale euh, AC. Et U, c'est voltage de batterie AMX. IMX, c'est voltage maximal, maximum déchargé de batterie. E, c'est efficacité de conversion de l'ondureur. Normalement 90%, et cette quantité de batterie en parallèle. Donc, euh, en fait, c'est aussi facile pour la calculation. Puissance maximale égale U, c'est déjà, déjà dit, U ici, c'est 51. Je vais, je vais vous montrer. Si le voltage, c'est 51. Et le courant maximum de l'autre batterie au lithium, c'est 100 ampères. 100 ampères. Et après, efficacité, c'est 
Cắt vấn tí sư phụ xong Là công ty tế phải xong là xí Ấn tí ác, vĩ lập tí ác Ý xí sẽ ơ Tớ phí ác Tớ không có sao Công vấn cá là phí lê là phí xong sẽ maximum Pour vĩ lập tí ác Tế chạm chê Sẽ phát xí là ơ xí On peut faire comme ça la calculation. Mais le plus important, c'est qu'il faut savoir le courant maximum des charges. Parce que chaque, chaque partie, différentes partie sont différentes pour le courant maximum. maximum. Donc euh, il faut bien savoir que le courant maximum c'est des charges. Il faut savoir que le PMS. Le PMS, parce que le PMS contrôle le courant maximum déchargé. Donc euh, c'est une autre question. Ok, et après, comprendre les cycles de décharge des, des batteries. Les cycles, c'est très important hein, pour, euh, pour euh, la durée, la durée de batterie en ici, en les cycles. Les cycles, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous utilisez votre batterie et que vous la recherchez, elle perd longtemps, longuement la capacité de retrouver sa capacité d'origine. Le cycle de vie d'une batterie est le nombre de cycles de charge et de décharge qu'elle peut effectuer en votre bec tête. En performance, c'est le cycle. Et, 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 il faut savoir aussi euh, TOD. TOD, c'est euh, en fait en anglais tips of the of discharge. En français, c'est profondeur de décharge. Profondeur de décharge. Donc, euh, quand on mesure cycle, il faut bien, il faut bien. Euh, bien savoir et bien mesurer le DOT. Nous, nous avons une règle générale, c'est que euh, le DOT 80% et on peut calculer le cycle. Normalement, maintenant, pour la technologie, maintenant, pour euh, les lithium cells, le meilleur, euh, le A, A3, c'est plus de 6000 cycles euh, at 90 TOT at 25 températures comme ça et P par c'est 3500 cycles euh, dans le même euh, environ dans le même environnement donc euh, c'est normal euh, maintenant pour euh, les cycles de l'autre technologie maintenant A et P il y a des différents matériaux, différents cycles. Donc, plus des plus, plus des informations, vous pouvez nous contacter pour euh, le P de A grid et P grid. Pour le P, le P bien sûr différent. Ça c'est plus cher, ça c'est moins cher, c'est plus cher. Ok. Et euh, finalement, c'est la question. Les onduleurs haut fréquence et onduleurs de plus sens. Euh, il y a deux, deux types, deux types de onduleurs technologie pour des onduleurs hors réseau. Il y a des hautes fréquences sans grand transformateur. Il y a une autre type, c'est basse. On dit que basse fréquence ou bien plus sens fréquence. Il est avec euh, un grand transformateur comme ça à l'intérieur avec un tron un tron transformateur c'est très calme et très lourd et haut fréquence c'est moins c'est moins c'est plus petit et plus léger voilà ici c'est la différence et ça c'est ça c'est haute fréquence, ça c'est basse et ou bien euh, puissance fréquence et transformateur non, transformateur oui et pour haute fréquence, puissance de capte c'est normal, nominal, comme nominal 
si vous utilisez euh, la puissance plus de nominale, euh, c'est possible. De, il y a un problème pour la euh, fréquence onduleur normalement. Mais pour euh, l'onduleur de puissance fréquence, c'est possible de plus de 300% de puissance nominale. Donc c'est-à-dire c'est plus fort. Et ici on a aussi euh, bien PDT, haute fréquence, c'est normal, mais pour euh, puissance fréquence, c'est plus fort. Et pour la pi, euh, haute fréquence, moins cher. Euh, puissance fréquence, plus cher. Et volume et poids, j'ai dit euh, avoir plus petit pour haute fréquence, plus euh, léger, mais pour euh, puissance fréquence, plus grand et plus lourd. Et efficacité, euh, efficacité haute fréquence, c'est plus haut. Et puissance fréquence, moins, moins haute, moins efficacité. Et consom consomption, consomption euh, haute fréquence, moins consomption. Mais pour la puissance fréquence, plus euh, consomption. Et appareil, différents, différents appareils. Pour haute fréquence, on peut, on peut utiliser, par exemple, le PC, ordinateur, luminaire, lumière et, et ventilateur, et électrique, radio, euh, chargeur de téléphone, etc. Des petites, des petites apparences, appareils, pardon, des petites appareils chez maison. Et pour la puissance fréquence, on peut utiliser comme des grands, des grands appareils, comme moteur, comme des pompes, comme des climatiseurs et des grands machines. Donc il y a des différences. So, quel type de ondeleur vous choisissez? Il faut bien savoir uh, votre besoin. Il faut bien savoir uh, votre appareil. Et bien sûr, il faut aussi calculer votre tension. Parce que plus puissance, c'est plus cher. Et plus grand, plus lourd. C'est-à-dire la transformation, c'est aussi plus cher. D'accord, c'est la différence. Et bon, c'est la formation aujourd'hui. C'est un peu. Euh, c'est pas très difficile en fait. C'est un peu. Mais c'est un peu. Euh, c'est une formation plus euh, tec tec technique. Et bien sûr, il y a beaucoup de euh, détails. Il y a beaucoup de. Par exemple, des formules. Par exemple, des euh, explications par exemple des, des, des informations euh, si vous, vous avez besoin de plus de détails vous pouvez euh, contacter nous par euh, notre site internet double 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 bonjour solar.com et vous pouvez nous trouver vous pouvez trouver Edith Edith il est notre directeur de de bonjour Chola, vous pouvez contacter Eric. Eric, il parle très bien français aussi. Et anglais aussi, c'est bon. Donc, euh, c'est Léo aujourd'hui. Euh, c'est Léo aujourd'hui pour vous faire euh, la formation comme ça. Et si vous êtes intéressé sur euh, des, des genres de choses, par exemple, si vous avez des, des autres questions, si vous avez plus de questions, plus d'informations, vous voulez savoir, vous pouvez nous contacter et nous pouvons faire une autre formation comme ça pour plus, pour une meilleure communication. Ok, merci, au revoir. Merci.